रेडी क्या गाने क्या क्या and welcome to my youtube channel in this series i'm going to talk about my road trip to iceland so i was driving in iceland with my other three friends some around october 8 and november 1st week this is my journey from mumbai to iceland and driving all around the iceland so next few episodes are going to be the entire icelandic series and if you are planning in future make sure to watch them all i'm sure it will help you to plan your own icelandic road trip as i did सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हम लोगों ने स्टार्ट किया था मुंबई से मुंबई से फ्लाई किया था आइसलैंड के लिए पेरिस में एक स्टॉप ओवर मिला था आफ्टर लैंडिंग एट केपलाविक एयरपोर्ट विच इज द मेन एयरपोर्ट ऑफ आइसलैंड वी कलेक्टेड आर बैग्स एंड नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द कार रेंटल सर्विसेज कार रेंटल सर्विसेज आर वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट फाइव टू टेन मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस और यू कैन टेक एयरपोर्ट शटल हम लोगों ने एयरपोर्ट शटल ली थी बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी डार्क एंड वी हैड अ लॉड ऑफ लगेज एज वेल After reaching at car rental services, we did some formalities because हम लोगों ने ऑलरेडी कार बुक करके रखी थी तो इट टूक हार्डली सम टाइम टू गेट द कार कार रिसीव करने के बाद स्टार्टेड ड्राइविंग टूवर्ड्स द रेक्या वीक तो रेक्या वीक इज द कैपिटल सिटी ऑफ आइसलैंड एंड विच इज सम अराउंड फोर्टी फाइव मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस फ्रॉम कैपलाविक एयरपोर्ट तो हम लोगों ने उस दिन का अकोमोडेशन रेक्या वीक मेन सिटी सेंटर में बुक किया था विच वॉज रेक्या वीक हॉस्टल विलेज The moment I started driving on those road I was happy at the same time I was little nervous because that was the first time I was driving internationally and that to right side So after reaching at the hostel we were already tired to us din hum logon ne zyada kuch kiya nahi tha jo bhi hum logon ne ready to cook khana carry kiya tha we ate that and we went to sleep After landing at Keflavik Airport, we took our luggage and next we headed towards the car rental services, which is near to the airport. You can walk over there or you can take a airport shuttle as per your comfort. After picking up the car, we started driving towards the Reykjavik. Since last 45 minutes driving from the airport, finally we reached to our first stop, which was Reykjavik Hostel Village, located in the city center area. Reykjavik is the capital city of Iceland, the world's northernmost capital. Nearly two third of the country's population lives in the capital area. City is full of sculptures, architecture masterpieces, and street art. So, our next day's plan was the west side of Iceland, which is called Snæfellsnes Peninsula. तो जनरली लोग क्या करते हैं लोग रेक्याविक से स्टार्ट करते हैं फिर गोल्डन सर्कल करते हैं फिर नीचे साउथ में जाते हैं फिर ईस्ट में जाते हैं और फिर ऊपर ऑक्यूरेरी नॉर्थ में जाते हैं और फिर वेस्ट साइड ऑफ आइसलैंड करके वापस रेक्याविक में आते हैं बट कुछ लोग क्लॉक भी जाते हैं बोथ ऑप्शन आर गुड आई विल टेल यू लेटर कि हम लोगों ने पहले वेस्ट आइसलैंड क्यों किया The combination of breathtaking scenery, lava fields, caves, waterfalls, fishing villages and Iceland's smallest national park makes Snæfellsnes most wonderful place to visit. Icelandic horses and sheep are so unique and the country's landscape is so insanely beautiful that I couldn't stop myself while clicking picture of them. You will spot Icelandic ships and horses by the side of the ring road throughout the country. <laughs> 
तो वेस्ट पार्ट ऑफ द आइसलैंड में हम लोगों ने कवर किया था बुदीर उसके बाद अरंज तापी उसके बाद हेतनार नाफल ओकुल नेशनल पार्क फिर हम लोग गए थे स्टिक्यू शोलमूर विच इज द लिटिल टाइनी विलेज एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू सी द क्यूक्यूफिल माउंटेन एंड वॉटरफॉल और उसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए रेक्याविक में Driving on this Icelandic road is such an amazing experience. I was dying for that. I used to dream of that while planning my road trip to Iceland. And when you are actually in reality driving on those road, passing those tiny villages, I had never seen such a landscape before. This is not just less than any adventure. I was so happy. Finally dream come true. Budir is a small hamlet in westernmost tip of the Snæfellsnes peninsula. Budir consists of church and country hotel. This black church that you must have seen on Instagram with all the photos in summer and in winter with northern lights. It's so cute and iconic. We just love that. There is one graveyard at the back side of the church. Hetnar is an old fishing village on the westernmost part of the Snæfellsnes peninsula. It used to be one of the largest fishing station of the peninsula. It is a cluster of old houses and buildings like hotel, cafe, viewpoint, church, etc. There is a lava filled walk, hike and trek between the Arnstapi and Hetnar. This walk takes you the seaside along the cliffs through a lava field. That's so amazing, isn't it? We spent an amazing time at Hetnar while visiting surrounding areas and viewpoint. When we were there, weather was really amazing, sunny and clear skies, but at the same time it was cold and super windy. We enjoyed each and every moment over there. After spending entire day to explore west side of this peninsula, the day has now almost come to end. Sun is slowly moving towards the horizon. This is the time for a great sunset. On our way, we started moving towards the north side of this peninsula, and our next stop was Tikisholmur. Tiki Sholmur is a tiny little fishing village and is surrounded by wonderful views of the many islands. Most of the people make their living from fishing and tourism. You get to see quaint gift shops, exhibition, charming buildings and scenery around the town. If you take the ferry from here, it will take you to the West Fjords which is the northernmost part of the island. The Tiki Sholmur is a very tiny little village situated at the northwest side of this peninsula. तो यहाँ से बहुत सारी फेरी जाती है वेस्ट फ्योर्ड्स के लिए तो वेस्ट फ्योर्ड बिल्कुल ही स्नैपलनेस पेनसुला के ऊपर है अगर आप मैम देखोगे तो यहाँ से डायरेक्टली फेरी जाती है और यू कैन ऑफकोर्स ड्राइव बाय द रोड एज वेल तो हम लोगों ने वेस्ट फ्योर्ड्स कंप्लीट नहीं किया था बिकॉज वेस्ट फ्योर्ड्स के लिए और भी दिन चाहिए थे और उतना टाइम नहीं था बट वेस्ट फ्योर्ड इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल जहाँ पे हम लोगों ने स्टिकी शोरमूल में अकोमोडेशन बुक किया था उसका नाम था हार्बर हॉस्टल तो वो हार्बर हॉस्टल का लोकेशन इतना सही था वो बिल्कुल ही जैसे ही उसके किचन में से बाहर निकलोगे तो हार्बर के प्लेटफॉर्म पे मतलब जहाँ पे 
सब शिप्स और बोट्स रहती थी वहाँ पे तुम लोग निकलते हो दैट लोकेशन वॉज सो अमेजिंग और स्टिकी शोर में आप बहुत सारे चीजें कर सकते हो वहाँ पे एक ऑरेंज लाइट हाउस है बिल्कुल ही अगर आप वो एरिया में रहते हो तो यू कुड इजीली सी दैट और वहां तक आप लोग जाके हाइक कर सकते हो और वहां से स्टिकी शोर मोर का बहुत इनक्रेडिबल व्यू भी है बट हम लोगों ने वो नहीं किया था बिकॉज अवर नेक्स्ट डे प्लान वॉज समथिंग डिफरेंट तो नेक्स्ट डे हम लोग गए थे क्यूक्यूफेल माउंटेन एंड क्यूक्यूफेल वाटरफॉल सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफिक माउंटेन इन आइसलैंड आप लोगों ने इसके फोटोज बहुत सारे देखे रहेंगे ये गेम ऑफ थ्रोन में एज अम एरोड माउंटेन करके भी आपने देखा रहेगा तो ये प्लेस बहुत ही फेमस है एज वेल एज यू गेट टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स ओवर हियर तो वेन वी वे ट्रेवलिंग टूवर्ड्स एट तो हम लोगों ने गूगल में डाला था कुछ क्यूक्यूफेल माउंटेन तो बहुत ही फनी इंसिडेंट है तो इस मैप ने हम लोगों को जहां पे जाके छोड़ा हम लोग वहां पे गए एंड द मोमेंट वी रीच वी स्टार्टेड लुकिंग हियर एंड देयर तो सामने ऐसे माउंटेन तो था बट एक्सेस कहाँ पे है लाइक व्हाट इज द पॉइंट आर वी गोइंग टू क्लाइंब द माउंटेन और पॉइंट कहाँ पे सो वी वर लिटिल कंफ्यूज देन वी रियलाइज की हम लोगों ने एक वाटरफॉल छोड़ के आगे आए मतलब वाटरफॉल वॉज देर वॉज वन वाटरफॉल एंड दैट वॉज ऑल्सो दार्ट वन ऑफ द अट्रैक्शन तो हम लोग वापस पीछे आए एंड देन आई रियलाइज ओके द पिक्चर्स वेर लाइक द वॉटरफॉल कम्स फर्स्ट एंड बिहाइंड दैट यू कुड एबल टू सी दैट माउंटेन दैट एंगल वॉज डिफरेंट फ्रॉम द लाइक रोड यू कुड नॉट गेट टू सी दैट एंगल आइसलैंड के बहुत सारे लोकेशन है जो गेम ऑफ थ्रोन्स रैदर हॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज में पिक्चराइज हुए हैं तो अवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज ब्लू लगून Everyone is going to have in their itinerary its Kukufel Mountain. Kukufel Mountain is 463 meter high pyramid mountain and this is the claim to be the most photographed mountain in the country. The view is super amazing. You have the waterfall and behind that rising mountain. Kukufel was one of the filming location for Game of Thrones season 6 and 7, featuring as the Arrowhead Mountain. This is also one of the apt location to find out the northern lights in western Iceland. After done with QQ fail we started driving back towards the Reykjavik site and our next stop was Blue Lagoon Blue Lagoon is located at the southwest corner of Iceland while driving towards the lagoon you will come across many lava fields on your both sides also you will find them in entire Iceland this geothermal pool set within a lava field on the Reykjans peninsula This place is magical and one of my favorite place in Iceland. The Blue Lagoon is actually a man-made lagoon and it's one of the world's most amazing pools. Lagoon got its name because the water looks blue when reflected in the sun, but in reality the water is milky white. Water temperature is around 30 to 40 degrees Celsius. The Blue Lagoon complex has a hotel, several restaurant, bar and spa. The water at the Blue Lagoon completely renew itself every 48 hours. so you can be rest assured to be bathing in a clean water since blue lagoon is rich in minerals like silica chloride and calcium it might make your hair brittle and stiff so it's advised to use the conditioner this is such a blissful experience of my life
really enjoyed while watching this vlog make sure to give me a thumbs up like it share it and subscribe to my youtube channel for all new upcoming travel vlogs and see you next time